ಸತ್ಯವಾಕೃತಿ ಪರ್ಯಂತ ಇದು ರಾಜ ಸರಸ್ವತಿ ತಸ್ಮಿ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ರಾಣನ ಬದ್ಧ ದೀಕ್ಷ ದಯಾನಿಧಿ ದೇಹ ಭೃತ ಶರಣ್ಯ ದೇವಂ ಹಯಕ್ರೀವಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಕಲೆಯೇ ಸತತ ಕರುಣಾ ಜಲಧಿ ಕರುಣ ವಿಷಯ ಕಮಲಾಧಿಪತೆ ಕಲಿವೈರಿ ಶಠಾರಿ ವಚೋರಿ ಕವಿತಾಕ್ಕಿಗಸುಖೇದರಿ ಸೂರಿ ಗುರು ಯತ್ಪದಾಂಬೋರುಹಧ್ಯಾನ ವಿಧ್ವಸ್ತೇಷಕಲ್ಮ ವಸ್ತುತಾಪಯಾಂ ಯಾಮುನೇಯಂ ನಮಿ ತ ಸ್ವಾದಯನ್ ನಿಹ ಸರ್ವೇಷಾಂತ್ರಯ್ಯಂತಾಥಂ ಸುದುಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಯಾಸ ಯೋಗೀಂದ್ರ ತಂ ವಂದೇ ಯಾಮುನಾ ನಮೋ ನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮೋ ಯಾಮುನಾಯ ಯಾಮುನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಇಂದ್ರಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತಿ ಏಳಾವುದು ಶ್ಲೋಕತ್ತೈ ಪಾರ್ಕಬಹುದು ಇದುವರೆಗೂ ನಾಪತ್ತಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಂದಾರು ಸಿಸಕ್ತಿ ಅನುಭವಿಕಪಟ್ಟನ ನಾಪತ್ತಿ ಆರಾವತ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭವಂತ ಮೇ ವಾಹನುಚರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಶೇಷ ಮನೋರಥಾಂತರ ಕದಾಹಮೈಕಾಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸನಾಥ ಜೀವಿ ನಮಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪೊಳದೂ ಒಳುವಿನ ಕಾಲಮೆಲ್ಲ ಮುರನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಒಳಿವಿಲಾ ಒಡಿಮೆ ಸೆಯ್ಯ ವೇಂಡು ಎಂದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಪಾರಿತ ಮಾದರಿಯಾಗ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾಸ್ತೋಜಿತಮಾನ ಕೈಂಕರ್ಯತೈ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉಮ್ಮೈ ನಾನ್ ಎಪ್ಪೊಳದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತ ಪೋಗಿರೇನ್ ಎಂದು ಸನ್ನಾರ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸನಾಥ ಜೀವಿತ ಎಂಬುದಾಗ ಚೆಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಹರ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಒನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತ ಪೋಗಿರೇ ಪೋಗಿರೇನ್ ಎಪ್ಪೊಳದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತವೇನ್ ಎಂಬುದಾಗ ಇಂದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸೆಯ್ಯಕೂಡಿಯನಾಲೆ ಬರಕೂಡಿಯ ಫಲನ್ ಎಂಬರಮಾನಕ್ಕೆ ತಾನ್ ಅದೂ ತನಕ ಇಲ್ಲೈ ಎಂಬುದೇ ಬೆಳಿಚಿಂದ ಇಪ್ಪಡಿ ಸನಾಥ ಜೀವಿತ ಎಂದು ವಾರ್ತೆಯೈ ಪೋಟರ್ ಕಡಸಿಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಚ್ಚೆ ಇದು ಕಾಲಂ ವರೈ ತಾಮ ಅನಾಥಯ ಇರಂದ ಉಮಕ್ಕೆ ನೀರ್ ಏಟ್ರಕೊಂಡು ಎನ್ನೈ ಉಮ್ಮಡಿಯ ಅತ್ತಾಣಿ ಚೆವ ಉಮಕ್ಕೆ ಅತ್ತಾಣಿ ಸೇವಕಂ ಸೆಯ್ಯಂಬಡಿಯಾಗ ಏಟ್ರಕೊಂಡು ಎನ್ನೈ ಅಂದ ಕೈಂಕರ್ಯತಲ್ ಈಡುಬಡುತ್ತಿನಲ್ ಒಹಿಯ ಎನ್ನುಡಿಯ ಜೀವಿತ ನಾನ್ ನಾಥನೈ ಅಡೈಂದವನಾಗ ಆಗಮಾಟೇನ್ ಎಂಬುದಾಗ ಚೆಲ್ಲಿಂದ ಅದುವರೆಗೂ ನಾನ್ ಅನಾಥೆಯ ನಾನ್ ನಿರಂದುಕೊಂಡಿರುಕ್ಕಿರೇನ್ ಎಪ್ಪೊಳದು ನೀರ್ ಎನಕ್ಕೆ ಕೊಡುಕಿಂದ್ರೆರೋ ಉಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚರಿಯ ಪಣ್ಣಂಬಡಿಯಾನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯತೈ ಕೊಡುಕಿಂದ್ರೆರೋ ಅಪ್ಪೊಳುದಾನ್ ಎನ್ನುಡಿಯ ಜೀವಿತ ಸನಾಥಮಾಹ ಆಹುಂ ಎಂಬುದಾಗ ಚೆಲ್ಲಿಂದ ಇದನಾಲ ಇಂಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರದು ಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಭ್ರಮ ರಹಿತ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುದಾಗ ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎಂಬುದಾಗ ಎರಡು ಸಲ್ಲಪಡುಗಿಂದ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವದ ನಾವು ಸೈವಕಿಂದ್ರೋಂ ಸೈವದು ನಾಮೇ ಸೈಕಿಂದ್ರೋಂ ಎಂದು ನೆನಕಿಂದ್ರೋಂ ಅದು ಕಡೆಯದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎಂಬರವಾನ್ ನಮ್ಮೈ ಸೈವಿಕಿಂದ್ರಾರ್ ಎಂಗಿರ ಎಣ್ಣಂ ನಮಕ್ಕೆ ವೇಂಡುಮೇ ತವಿರ ನಾಮೇ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಲಿಯೂ ಸೈಕಿಂದ್ರೋಂ ಎಂಗಿರ ಎಣ್ಣಂ ಇರಕಕೂಡದು ಇದು ಸ್ವಾಧೀನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭ್ರಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭ್ರಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ತನಕಾಹ ನಾಮ ಇಪ್ಪ ನೆನಕಿರೋ ಎಂದ ಕಾರ್ಯ ಸೈದಾಲೂ ತನಕಾಹ ತಾನ್ ನಾಮ ಪಂಡ್ರೋ ಇದು ಪಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಪಣ್ಣುವುದು ಕೂಡ ತನಕಾಹ ತಾನ್ ಪಣ್ಣುವರು ಎನ್ನ ತಾನ್ ಉಪಕಾರ ಪಣ್ಣೋಂ ಎಂದು ಪಿರರ್ ಪೋಟ್ರ ವೇಂಡು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗ ಪಿರಕ್ಕೆ ನಾಮ ಉಪಕಾರ ಸೈಗಿಂದ್ರೋಮೇ ತವಿರ ಪ್ರತಿಫಲನ್ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ ಎಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತೆಯ ನಾಮ ಸೈವದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತೈ ಸೈದೋಮಾನಲ್ ಇದನಲ್ ಎನ್ನ ಫಲನ್ ಬರೋಂ ಎಂದು ಪಾರ್ತು ತನಕಾಹ ತನಕಾಹ ಎಂದು ತಾನ್ ಸೈದುಕೊಂಡಿರಕಿಂದ್ರೋಂ ಆನಲ್ ಅಂದ ನೆಲೆ ಮಾದರಿ ಮಾರಿ ತಮಕಾಹ ಎದುವೂ ಅಲ್ಲ 
நாம் செய்யும் காரியம் செயல் ஒவ்வொன்றுமே எம்பெருமானுக்கு பிரீத்தியை உண்டு பண்ணக்கூடியதாக அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கக்கூடியதான ஒரு நிலை இருக்கின்றது அதுதான் இப்பொழுது தேவையானது இதனால் வரை இருந்தது சுவார்த்த கர்த்தத்துவம் இப்பொழுது இருக்க வேண்டியது நம்மளுடைய கர்த்தத்துவம் நம்மளுடைய செயல் ஒவ்வொன்றுமே கூட எம்பெருமானுடைய ஒரு எம்பெருமானின் பொருட்டே என்கிற ஒரு எண்ணத்தோட செய்வது இருக்க அது இதனால் வரை இருந்த சுவாதீன கர்த்தத்துவ பிரமம் சுவார்த்த கர்த்தத்துவ பிரமம் அந்த பிரமம் நீங்கி எம்பெருமானுக்கே நாம் உரியவன் அவனுக்கே உனக்கே நாம் செய்வோம் என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் பாரித்த நிலையில் நாம் எப்பொழுது கைங்கரியம் செய்ய போகின்றோம் எப்பொழுது எம்பெருமானை சந்தோஷப்படுத்த போகின்றோம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த சுவாதீன சுவார்த்த கர்த்தத்துவம் என்பது சுவாதீன சுவாஸ்தம் என்பது கர்த்தத்துவத்தில் மட்டுமல்ல போக்திருத்துவத்தையும் சொல்லுகிறது போக்திருத்துவம் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் வருகின்றது அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அந்த அனுபவிப்பது கூட இது சுவாதீன போக்திருத்துவம் இல்ல சுவார்த்தமான போக்திருத்துவமும் அல்ல நான் சான் வாங்கி போட்டிருக்கேன் சான் சுத்துறது நான் அந்த காத்த நான் அனுபவிக்கிறேன் நான் அனுபவிக்கிறேன் நினைக்கவே கூடாது இது எம்பெருமான் உமக்கு ஒரு ஃபேனோ ஒரு ஏசியோ வாங்கி வாங்கி போட்டு அத அனுபவிக்கும்படியான பாக்கியத்தை உமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் அந்த அனுபவமும் இவன் இப்படி ஆகட்டும் என்று எம்பெருமான் எண்ணுவதனாலே அந்த அனுபவம் உமக்கு ஏற்படுகின்றது நமக்கு ஏற்படுகின்றது என்று எண்ணம் வர வேண்டும் அந்த எண்ணம் வராத வரைக்கும் நமக்கு பிரமம்தான் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட பிரமத்தில் இருந்து விலகி எம்பெருமானுடைய அதீனமாக எம்பெருமானுக்காகவே தொண்டு செய்து அந்த எம்பெருமானுடைய ஒரு சந்தோஷமே தன்னுடைய சந்தோஷம் என்று நினைக்கக்கூடிய நிலை தமக்கு எப்பொழுது வரப்போகிறது என்று அந்த போன ஸ்லோகத்திலே அந்த பெருமானிடத்திலேயே பிரார்த்தனை பண்ணி கேட்டார் பிரகர்ஷயிஷ்யாமி சநாத ஜீவித என்பதாக அப்பொழுதுதான் நான் நாதனாக நாதனை உடையவனாக ஆவேன் அதுவரையில் நான் அநாதையாக இருப்பவனாகவே எண்ண தகுந்தவன் என்று போன ஸ்லோகத்திலே சாதித்தார் இப்பொழுது அடுத்த ஸ்லோகம் இதுவும் அற்புதமான ஸ்லோகம் திகசுச்சிம வினீதம் நிர்தயம் மாமலஜம் பரம புருஷ யோகம் யோகி வரியாகிரகண்டிசிவசனகாத்தியூரம் தவ பரிசரபாவம் காமயே காமவத்த பரம புருஷா என்று அந்த எம்பெருமானுக்கே உண்டான சிறப்பை சொல்லி இங்கு சம்போதனமாக அவரை பார்த்து கூட்டு கேட்கிறார் ஒரு சமயம் யோசனை பண்ணி பாக்கிற நாம் ஆசைப்படுவது எதையா என்று அந்த ஆசைப்படுவதற்கு நமக்கு யோகியத்தை இருக்கிறதா தன்னிடத்தில் அதற்கு ஏற்ற ஒரு பண்பு நமக்கு இருக்கின்றதா என்று ஒரு யோசனை வருகிறது அந்த யோசனையை கொண்டு இப்பொழுது சொல்லுகின்றார் அது நாம் ஆசைப்பட்டது எவ்வளவு பெரிய செலவு நாம ஒரு முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போல என்று சொன்னால் அதெல்லாம் கூட சாதாரண விஷயம் அவனுக்கு கூட கிடைச்சிடும் என்று சொல்லலாம் ஆனா இங்க ஆசைப்படுறது இருக்கு பாருங்க இதுக்கு துளி கூட தனக்கு தகுதியே இல்லாத ஒரு விஷயத்த தாம் ஆசைப்படுகிறோமோ என்கிற ஒரு எண்ணம் அளவந்தாருக்கு வருகின்றது அளவந்தார் தனக்காக சொல்லவில்லை அந்த வார்த்தையை நமக்காக சொல்லுகின்றார் என்று சொல்ல வேண்டும் எல்லோரும் சொல்லுவார்கள் முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போல என்கிற ஒரு பழமொழி அது கொம்புத்தேன் என்பது ரொம்ப உயரத்துல காற்றுல உயரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு தேனடை அந்த தேனடையிலிருந்து அதுல இருக்கிற தேனை விரும்புவது என்பதாக இவன் முடவன் காலே நடக்க முடியாதவனாக இருந்திருக்கவன் இதை அதை விரும்புவது போல தன்னுடைய ஆசை இருக்கின்றது தனக்கு எட்டாத ஒரு நிலை அதை கிடைக்க முடியாத ஒரு தகுதியே இல்லாத ஒருவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்று எல்லோரும் எடுத்துக்காட்டாக முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போல என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் அனாயாசமா தள்ளிவிடுறார் 
சரணாகதி தீபிகையில சொல்லும் பொழுது உத்பாகுபாவம் அபகாயைவ கர்வாசும் பலார்த்தம் அபியாசதி யோகி சிந்த ஒரு குள்ளனா ஒருத்த இருந்துட்டு இருக்கா மிக உயரத்துல இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பழம் அந்த பழத்தை குள்ளனாக இருந்துட்டு இருக்கிறவனாலே கட்டாயம் பறித்து சாப்பிட முடியாது ஆனா அதுக்கு ஆசையே வைக்க கூடாதா என்று கேட்டா கட்டாயம் ஆசை வைக்கலாம் எப்படி ஆசைப்படுறது அப்படின்னு கேட்டா தன்னுடைய முயற்சி எகிரி எகிரி குதிச்சுட்டு தானே பொறிச்சொல்லோன்றது நினைக்கிறது கூடாது ஆனா பிராம்சம் பலார்த்தம் அபியாசதி யோகி சிந்தியாம் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கணும் யாரோ உயரமா ஒருத்தன் வந்தான்னாக்க அப்ப எனக்கு எனக்கும் அந்த பழத்தை சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருக்கு நீ அதை பறிச்சு கொடு என்று கேட்கிறது அத கேட்டு அவன்கிட்ட வாங்கி சாப்பிட்டோம்னாக்க இவனுக்கு கிடைச்சிடுறோம் அயல இவனுக்கு ஆசைப்படுறதுனால ஒன்னும் தப்பு இல்ல என்று சொல்ற காளிதாசன் சொல்றான் காளிதாசனுடைய அனுபவம் அந்த ரகுவம்சத்தை தான் பண்ணச்சே எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா பிரம்சுலபே பலேலோபே உத்வா ஹுரி வாம என்று சொல்லுகின்ற தான் செய்கிற செயலை ஒரு தன்னையே நெஞ்சித்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு நைச்சானுசந்தானம் பண்ணுகின்ற இது மிக உயரத்தில் இருக்கிற பழத்தை ஒரு குள்ளனாக இருந்துட்டு இருக்கவன் தானே கைய தூக்கிண்டு எகிரி எகிரி குதிக்கிற மாதிரி நான் இந்த ரகுவம்சத்தை நான் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றேன் என்று தன்னுக்கு ஒரு தன்னுடைய தகுதியை நைச்சானுசந்தானம் செய்து கொண்டு அந்த கிரந்தத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் காளிதாசன் ஆனால் சுவாமி தேசிகன் அதெல்லாம் விடவில்லை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணதில்லை எப்பவுமே அவருக்கு ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஆத்ம ஒரு தைரியம் கட்டாயம் நமக்கு இருக்குன்னா இது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா இது இது யோகி சிந்தியான உயரமா இருக்கிறவா வாங்கி கொடுக்குற மாதிரி நான் உன்னுடைய அந்த ஸ்தானத்துல கமயோக ஞானயோக பக்தியோக ஸ்தானத்துல உன்னையே நிறுத்தி என்னால் செய்ய இயலாததாக இருக்கின்ற கர்மயோக ஞானயோக பக்தியோக ஸ்தானத்துல உன்னையே நிறுத்தி நான் அதனால நான் அந்த அதுக்கு உண்டான பலனும் நான் அனுபவிக்கிறேன் என்று அருளி செய்கின்றார் அந்த மாதிரியாக சில சமயங்கள்ல பார்த்தோமானாக்க நம்மளால முடியாத விஷயத்த கூட யார் மூலமாக அதை செய்து முடித்துக் கொண்டு அதை அனுபவிக்கிறதுன்றது ஒன்று நடக்கிறது இங்க சுவாமி தேசிகன் சரணாகதி தீபிகையில சொல்லச்சு பிராம்சம் என்பது பிரதமாச்சாரியனாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானை மிக உயரமாக இருந்துட்டு இருக்கிற எம்பெருமானை என்னன்னு கேட்டா ஆச்சாரியாளை கொண்டு நம்மளால முடியாத ஒரு காரியத்தை நாம சாதிச்சுக்கலாம் என்பதை நமக்கு அறிவிப்பதற்காக அதை சாதிக்கின்றார் இங்க ஆள வந்தார் என்ன பண்றார் என்று கேட்டா தன்ன நைச்சான சந்தானம் பண்ணுகிறார் தான் எங்க பெருமாள் எங்க அந்த பெருமாள் போய் அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் அதுவும் அத்தானி சேவகம் அதுவும் எப்பேற்பட்ட கைங்கரியம் அப்படின்னா கதாக மைகாந்திக நித்ய கிங்கரகா கதாகம் ஐகாந்திக நித்ய கிங்கரகா அப்படின்னா எப்பொழுதுமே தொண்டு புரிபவனாக சிலது ஆசைப்பட்டா போனா போயிட்டு போறதுன்னு ஒரு நாளைக்கு வேணா இதை பண்ணலாம் அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணிட்டு போட்டோம்னு சொல்லலாம் எல்லா நாளும் அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணணும் சர்வவிதமான கைங்கரியத்தையும் பண்ணணும் சர்வதேசத்திலையும் பண்ணணும் இப்படி ஆசைப்படுறதுன்றது இருந்துட்டு இருக்க இது எவ்வளவு பெரிய ஆசை அந்த பெரிய ஆசைக்கு போய் அதிநீசனாக இருந்துட்டு இருக்கிற நான் அதை ஆசைப்படலாமா என்கிற ஒரு எண்ணம் வருகின்றது உடனே தன்னையும் பார்த்து கொள்ளுகின்றார் அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய அந்த கைங்கரியத்தினுடைய ஒரு சிறப்பையும் பார்த்து கொள்கிறார் அது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லுகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்திலே தன்னையும் என்னையும் பார்த்து என் இயல்பையும் பார்த்து என்னையும் பார்த்து என் இயல்பையும் பார்த்து என்று சொல்லுகின்றார் என்னையும் பார்த்து தான் எவ்வளவு நீச்சனாக இருந்துட்டு இருக்கான் என்பதையும் பார்த்து என் இயல்பு என்னுடைய இயல்பு எப்பேற்பட்டது என்னுடைய நடவடிக்கை நான் என்ன மாதிரி எல்லாம் செயலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்கிறையும் பார்த்து எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுகின்றார் என்றார் அது ஆச்சாரியனுடைய ஒரு சிறந்த குணத்தையே காண்பிக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றார் அமுதனார் அப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இங்கு தன்னையே பார்த்து தன்னுடைய நிலைமையையும் தான் ஆசைப்படுவற்றின் பெருமையையும் சேர்த்து செல்கின்ற ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் திகசுத்திம் அபிநீதம் நிர்தயம் மாமலஜம் பரம புருஷ யோகம் யோகி வரியாக்ரகண்யை
தன்னை சொல்லுகின்றார் பெருமாள் பாக்கிற கதாக மைகாந்திக நிச்சயங்கிரக பிரகர்ஷயுஷ்யாமி சனாத ஜீவிதா என்று அளவந்தார் கேட்டவுடனே அதுக்கு பெருமாள் சொல்றாராம் உனக்கு இவ்வளவு தூரம் ஒன்னு இந்த நிலைக்கு நான் கொண்டு வந்துட்டேன் ஆகையால உனக்கு எப்ப அது வருதோ அது வரப்போது வரட்டுமே இதே மாதிரி மீதி நில மோஷம் தானே வரணும் அது வரப்போது வரட்டுமே இப்போ மட்டும் என்ன அவசரம் உனக்கு அப்படின்னு கேக்குற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கான் இது கேட்டது மாத்தவுடனே இது சனக சனந்தனாதிகள்லாம் கூட இன்னும் பெருமாள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி ரீதியில இந்த பிராகிருதமான தேசத்திலேயே இருந்து கொண்டு இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த மாதிரி என்ன பல இடங்கள்ல சோத்திரம் பண்ணி சேவிச்சுட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அப்புறமா நீ சேவை கொண்டத்துக்கு வந்து நீ நான் நினைக்கிற மாதிரி ஐகாந்திக நிச்சயத்தை நீ பெறுவாயாக என்று பெருமாள் சொல்லுவதாக எண்ணி அதற்கு பதிலாக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுகின்றார் அது மாத்திரம் இல்ல எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதி பண்ண வேண்டும் என்றால் அதற்கு யார் அதிகாரி யாரெல்லாம் எம்பெருமானிடத்துல சரணாகதி பண்ணலாம் அந்த சரணாகதி பண்ணுவதற்கு என்ன தகுதி என்கிற இரண்டு விஷயத்தை பார்க்க வேண்டும் சுவாமி தேசிகன் ரகசிய திரைசாரத்திலே பிரபத்தி யோகியாதிகாரம் என்கிற ஒரு அதிகாரத்திலே இந்த விஷயத்தை சொல்லுகின்றார் யாரெல்லாம் சரணாகதி செய்வதற்கு எம்பெருமானிடத்திலே சரணாகதி செய்வதற்கு யோக்கியமானவர்கள் என்கிற விஷயத்தை அதில் அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ன அனைத்துலகம் நொந்தவரே முதலாக என்பதாக சொல்லுகின்றார் இது பாசுரம் அந்தனர் அந்தியர் எல்லையில் நின்ற அனைத்துலகம் எல்லாரும் நம்ம எப்படி வேணா இருக்கட்டுமே அந்த பகவானுடைய சிருஷ்டியில இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள்ல பிராமணர்கள் சிறந்தவர்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகின்றனர் அப்பேற்பட்ட சிறந்தவர்களாக இருந்திருக்கிற பிராமணர்கள்ல இருந்து அந்தியர்னு சொல்லக்கூடியதான புலையர் வரைக்கும் லோக்கத்துல இருக்கிற எல்லாருமே அந்தனர்கள் இது வந்து இந்த பக்கத்து எல்லை அந்த எல்லையில அந்தியர்னு சொல்லக்கூடிய புலையர்கள் அவர்களுக்கு கீழே யாருமே கிடையாது இப்படி எல்லாருமே இப்படி எல்லையில் நின்ன அனைத்து உலகம் உலகு என்பது உலகில் உள்ளவரை சொல்லுகின்றது அனைத்து உலகம் இந்த சரணாகத்திக்கு அதிகாரிகள் தான் எல்லோருமே சரணாகத்திக்கு அதிகாரிகள் தான் ஆனா எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கணும் நொந்தவரே முதலாக என்பதாக தன்னுடைய இயலாமையை முன்னிட்டுக் கொண்டு அகிஞ்சன்யத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு அகிஞ்சன்யத்துவமும் அனந்தகத்தித்துவமும் இதுதான் முக்கியமானது அதுதான் அகிஞ்சன்யத்துவம் அனந்தகத்தித்துவம் இது ரெண்டுத்தினுடைய வெளிப்பாடு இருந்துருக்க அது கார்பண்யம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அந்த கார்பண்யம் என்கிற ஒரு அங்கத்தை உடையவர்களாக இது சரணாகத்திக்கு அங்கமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஐந்து அங்கங்கள் சரணாகத்திக்கு அங்கங்களாக ஐந்து விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளன அவையாவன ஆண்கோல்ய சங்கல்பம் பிராதிகோல்ய வர்ஜனம் ரட்சிஷ் மகாவிஸ்வாசம் கோப்தருத்துவ வரணம் கார்பண்யம் என்பதாக இதில் கார்பண்யம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகவும் தன்னுடைய இயலாமையை முன்னிட்டுக் கொண்டு எம்பெருமான் தவிர வேறு எவரும் தன்னை ரட்சிப்பதற்கு இல்லை என்று சொல்லக்கூடியதான அனந்தகத்தித்துவத்தையும் முன்னிட்டுக் கொண்டு எம்பெருமானிடத்திலே சரணாகத்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படிப்பட்ட கார்பண்யத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது இந்த ஸ்லோகம் எம்பெருமானிடத்திலே சரணாகத்தி செய்ய போகின்றார் அதற்கு முன்பு தன்னுடைய அந்த சரணாகத்தி செய்வதற்கு தன்னிடத்தில் உள்ள யோகியத்தையை வெளிப்படுத்துகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தாலே இங்கு திக்கு என்று ஆரம்பிக்கின்ற ஹே பரமபுருஷான் சொல்லிட்டு உடனே தன்னுடைய தன்னுடைய நீச்சி அதி நீச்சமான ஒரு தன்மையை பாக்கிறார் பார்த்தா இத காட்டுல நீச்சமா இன்னொன்னு இருக்குமான்னு அவ்வளவு ஒரு மனசுக்கு ஒரு வேதனைப்படுறது அடச்ச அப்படின்னு நாம சொல்றோமே நாம்பளா இதுக்கு ஆசைப்படுறது அந்த எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் செய்வதனுடைய மேன்மையையும் பார்த்துண்டு தன்னுடைய நீச்சமான தன்மையும் பார்த்துண்டு இது ரெண்டையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தோம்னாக்க தான் இதுக்கு யோகியத்தை இருக்கா தனக்கு அந்த யோகியத்தை இருக்கா என்று நினைத்து பார்த்தா அவருக்கே வேதனையாக இருக்கிறதான் அதனால தானே சொல்லுகிறார் திகு என்று சொல்லுகின்றார் 
அதுக்கப்புறமா சொல்லுகின்றது அசுச்சிம் அவினீதம் நிர்தயம் மகாமால் அலஜம் மகாம் நாலு விஷயம் சொல்றார் தன்னிடத்துல இல்லாததுக்கு தனக்கு யோகியத்தை இல்லாததுக்கு என்பதாக தான் தன்னிடத்தில் இருப்பது என்னென்ன இருக்கு என்றது பாக்கிறார் அசுச்சி சுத்தம் இல்லாதது அவினீதம் வினயம் இல்லாமை தய இல்லாமை அது மாத்திரமில்ல வெக்கம் இல்லாமல் இப்படி நான்கு விஷயத்தை தன்னிடத்தில் இருப்பதாக அவர் சொல்லுகின்றார் இதனாலே தான் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு யோகியதை இல்லாதவனாக ஆகிறான் என்று சொல்லுகின்றார் இது நம்ம மாதிரி இருக்குவா சொன்னா பரவாயில்ல அது ஏற்புடையதாக இருந்துருக்கும் அப்பாந்தார் போய் இந்த வார்த்தையை சொல்லலாமா எப்பேற்பட்டவர் அவர் எவ்வளவு அவர் எல்லாத்தையும் துறந்து சன்னியாசியாக இருந்தவர் சாதாரணமானவராவர் தன்னிலையை போய் இப்படி சொல்லலாமா என்று ஒரு கேள்வி எழுகிறது அங்கு மகாபாரதத்துல சொல்லச்சு ஆத்ம நிந்தையும் ஆத்ம பிரசம்சையும் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லுகின்ற ஆத்ம நிந்த அப்படின்னு சொன்னாக்க தன்னையே தான் இகழ்ந்து கொள்வது ஆத்ம பிரசம்சை என்பது தன்னையே தோத்திரம் பண்ணிக்கிறது என்ன மாதிரி யார் உண்டு என்ன மாதிரி யார் உண்டு சொல்லிக்கிறது இருக்க இது ஆத்ம பிரசம்ச தன்னை ஐயோ நான் எல்லாமே இருந்தா இருந்தா கூட தன்னிடத்துல ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறது இருந்துருக்க இது ஆத்ம நிந்த ஆத்ம நிந்தையோ ஆத்ம பிரசம்சையோ கூடாது என்று சொல்லுகின்றார் இது இது அவசியமான ஒரு விஷயத்த தான் அங்க சொல்ற இது ஓவர் கான்பிடன்ஸ் தன்னுடைய இதற்கு தனக்கு எல்லாம் முடியும்னு நினைக்கிறது தனக்கு இது பண்றது இது ஆத்ம நிந்த அப்படின்னு சொன்னமனாக்க தன்னையே கர்ஹித்து கொள்கிறது தனக்கு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸே இல்லாதபடி இருக்கிறது இருக்கிறது தன்னை எல்லாமே நீச்சமாவே நினைச்சுக்கிறது இது ரெண்டுமே பண்ணக்கூடாது தனக்கு இயல்பா என்ன இருக்கோ இருக்கிறத கொண்டு நம்ம நடந்து கொள்ள வேணும் என்பதுதான் மகாபாரதத்துல சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படி இருந்துருக்கே இவ்வளவு பெரியவர் அளவுந்தார் போய் தன்னை போய் இவ்வளவு நீச்சமாக சொல்லிக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகின்ற சில சமயங்கள்ல இது ரொம்ப அவசியமாக இருந்துருக்கு என்று சொல்லுகின்றோம் நம்ம பாகவத் வைஷ்ணவாழ்ல பார்த்தோம்னாக்க நமக்கு ரொம்ப பூஜ்யாளா இருந்துருக்கிறவா நம்மளால கொண்டாட தகுந்தவர்களாக நமக்கு மதிப்பு இருக்கிறவர்களாக இருந்தாங்க அவளுடைய இருப்பிடத்தை சொல்லும் பொழுது சுவாமி திருமாளிகை எங்கு இருக்கின்றது என்று கேட்பது என்பது ஒரு வழக்கம் சுவாமி திருமாளிகை என்ன அது என்ன பெரிய மாளிகை என்ன அவாம ஒரு குடிசையா வீடா கூட இருக்கலாம் ஆனா நாம சொல்லச்சே அந்த இடத்த திருமாளிகை என்று சொல்றோம் சரி இவ பெரிய பவனமே கட்டிருக்கலாம் ரொம்ப நல்லா பெரிய ஆமை கட்டிருக்கலாம் அப்போ தன்னுடைய வீட்டை சொல்லச்சே என்ன சொல்லுகிறார் அடைய என் குடிசைக்கு எழுந்தருளி பொன்னடி சாத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறது இங்க வரைச்சே இது குடிசையா போயிடுறது அங்க போச்சே அது அந்த பெரிய குடிசை கூட அது திருமாளிகையா ஆயிடுறது இது எப்படி ஆகும் இது ரெண்டத்துக்கு ரெண்டு ரொம்ப கான்ட்ரவர்சி எப்படி இருக்கோ இருக்கிற பிரகாரம் எங்க வீட்டுக்கு வான்னு சொல்லிட்டு போலாம் இல்லையோ இதை ஏன் குறைச்சிக்கணும் அதை என்னத்துக்கு அதிகப்படுத்தி மிகைப்படுத்தி சொல்றது இது மிகைப்படுத்தி சொல்றோம் இது ரொம்ப அத குறைச்சி சொல்றோம் இது ரெண்டுமே தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த பண்றோமே என்னத்துக்காக பண்றோம்னா இது தன்னுடைய அபிநிவேசத்தை காண்பிக்கிறது அதாவது அந்த யார் நாம பெரியவர்களாக நினைக்கிறோமோ அவர்களுடைய பாத பட்டுதான் பாத தூளி பட்டுதான் தன்னுடைய வீடு அந்த பாத தூளி படாத வரைக்கும் தன்னுடைய வீடு எவ்வளவுதான் பெரிய பவனமாக இருந்தாலும் அது குடிசைக்கு சமமாக தான் இருந்துருக்கு என்கிற எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது அது அதே மாதிரி அவர்களுடைய திருப்பாத தூளிப்பட்டு அவருடைய சர்வவிதமான சந்தர்ப்பத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த இடம் குடிசையாக இருந்தாலும் கூட அது பெரிய மாளிகைக்கு சமமாக ஆகின்றது என்கிற எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவதுதான் வைஷ்ணவ தர்மம் அந்த வைஷ்ணவ தர்மத்தை இங்கு கடைபிடிக்கின்றார் ஆளுகின்றார் என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்த விஷயம் இது சில சமயங்கள்ல இந்த நைச்சானுசந்தானமும் தன்னை பத்தி சிறப்பாக சொல்லிக்கிறதும் தேவைப்படுறது ஹனுமா இதுல பார்த்தோம்னாக்க ராமாயணத்துல ஒரு இது பண்றார் யதாகல் ஆஞ்சநேயாதேகே சொப்பிரசம்சா குவச்சித்து குணகாம் 
तथा आत्मनंदा भी जेतसे स्वदैन्य ख्यापनस्थले इंद तनुड़ी स्वप्रसंसयो आत्मनिंदयो इधर दो सेल समय इंगल्ला तैयार पड़ गिन रहते इधे हनुमार डे विषय इत्ते हनुमार नरंद कुंडा विषय इत्ते कुंड आधे निरूपण से ही किन रहा हनुमार ऐना कुंड रहा उड़न के टा सीते इन डटला सुन रहा यो इधे अवलो परे रावण नोड़े बलतल्ला पाकन रखा सीता और कोरंग वंदे कोपर वा पोला हम दिन सुन रहे नावन कुंड पे आनंद बको उठो रुदन सुन रहे इल्लपा वो नोड़ ना वरम डिया दे इधर आमर वंदे ये नाइक चंबोना था आवर के ईड किलामन ले रखों तत्पश्चे सदस्यम भावे थे एंड्रे सीता पिराटी चल गिन्दा उड़े एक वैधना वर्धा सीता पिराटी की इतना आखर खलोड़े बड़ो दोरों समुद्र तल्ला दांडी रामर यंगेंद वर परे इवर इन्ना दशरथ जेकरोटी ओड़ आयोध्यलिया हरणन रखे रामर इधर यंगो कोरंग खलोड़ो उखान रखे इन्द कोरंग खलोड़ो उखान डे इवर ये पुरी तन्ना बंदे इन्द कोरंग खलोड़े सहाय तक कुंड केवलो इधर खलोड़े सहाय तक कुंड ये पुरी इन्द रावण ना वधम पढ़नी तन्नाई चंबोवेर ने तेरी लिए ने योजना पन्ना रहा अप्पो योजना पन्ना चे हनुमान सुल रे मत्तस प्रत्यवरक कष्टे नास्ति सुग्रीव सन्निधाव नहीं प्रकृष्टा प्रेषिते प्रेषिते ही तरे जना हाँ इंद्र सुल किंद्रा इप्पो हनुमान डी ये बलों और लोग तेरंजी कर तेरंजी नटा सेता पराटी येन्ना वड़ो परिवरा येरंदो वड़ो पराक्रम साली यहाँ येरकवे ना अवर वतरा हन नोर योजन दोरो मेरंदन ट्रिकल समुद्र तयीन धांडी येन्द आशोग आशोग वन तक कुल्ला वंदे तन्ने यम पात्र करना का अवर ये वड़ो परिये सामर्थ्य साली यहाँ येरकवे नटों येन बड़े नैनेतु पात्र कोलिरा आधा पाकेचे हनुमार सुल्ल सुग्रीव वनोड़ी ये साइन ये तले यरक्रवाल कुल्ले ये रंबो बालगी नमा यरन्दन रक्रवा नांदा मीडी मोट्टा पेरो यन्ना काटलम पराक्रम साली घर दाने तेवरा आदलो इधलो उन्नो संदेह में नहीं लाये तिन्ने के करे ये अपने सुन रहे हैं दिन के टाइम अधिक उर्दू रस्ता नहीं प्रकृष्टा प्रेष्यंते प्रेष्यंते इन द तू दो और खड़ा का पैर रत्त के अंगे यार रखा पातन दुआ अंगे यार रखा पातन दुआ न रत्त के आने पिक मटा अरे सांडा बोर रत्त के ही देखो वाना आने पर इप्प यंगे सीते यंगे रखा न पातम वर्त के वो रो आला आने पर इकड़ ना देख साधारण आला आने पर आने पर इच्छा इच्छा पोरो आंधा मुरे लगा � Indonesia Orang bicara mana pada wanda, ini puri pada korang juga lor de, sahaya mana selain diri kita ini balasali kalau hari ini diri kita korang juga, ibu anak de sahaya itu nala nisceyo ramar, ini de samudra itu dandi langkai ke wandi, ini langkai pada alahe, cahidi ramana wadham panni tanai cintu boleh, ini kira, orang hari dal air pada udar kah, hanumar sana warta anda nai cian sendhana, ini hanumar inu re eratla selra. Indah asal ke mana tu mandi mana tu mela madul mela yang hari ni nanden tu, perih utsah mana tu maranggal lau wana cie dhamsam ni tu, anda raksasa lau warate, ur versa ur mak karan tu pakemu tatin de, mara tatin de, thol tatin de, utsah mana kosa potre, angka salah cie, naraavan sahasram me yudhe pratipatam bhaviyate, inba dahat cilegan tu, heh kupang da. Ketara perawan aku pernah, yar yang ini dulu nikam mudi ada, bukannya. Ninggalan mana per rawan ni wortom, wuru rawan ni na air rawan wanda kuda, yenna yenna wandi yudha telah jayi kam mudi ada. Naa naper putta parakrama sali, en badah cullekin tera. Yinda eda telah cullece, thamna rombo rombo ceramda parakrama sali ya ke, atma prasamsa pundra, 
முதல்ல சொல்லச்சு ஆத்ம நிந்த பண்ற இந்த ஆத்ம நிந்த ஆத்ம பிரசன்ஸ இது ரெண்டுமே குணாய கல்பத்தை ஒரு சில சமயங்கள்ல தேவைப்படுறது அந்த தேவைப்படும் பொழுது அது குணமாகவே ஆகும் மீதி சமயத்துலதான் அது தோஷமாக ஆகும் என்று சொல்லுகின்ற இதே ஆளவந்தாரே ஆக்கியாழ்வான் வரும் பொழுது அதாவது இவரோட கூட வாதாடுவதற்காக வரும் பொழுது அவர் சொல்றார் அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகத்தாலே தன்னுடைய பெருமையை சொல்லுகின்றார் ஆசையிலாசரணகிசலஜன்யாசன்யோபகண்டாத்தீசோமாவசம்சாத்தீமாசிரமவிமலம அவர் சொல்றார் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஓவர் கான்பிடன்ஸாக சொல்றார் இது பார்த்தா கர்வமா சொல்ற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும் என்ன கர்வம் என்ன சொல்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் அளவுந்தார் சொல்லி அனுப்புகிறார் ஆசையிலா தத்திரிகன்யா இமயமலையில இருந்து சீதா பிராட்டியை தூக்கிண்டு போன தெற்கு இருந்துட்டு இருக்கிற சமுதிரம் வரைக்கலும் தெற்கு சமுதிரம் வரைக்கலமும் சூரியன் உதயமாய் அஸ்தமாகிற கழக்கில இருந்து மேற்கு வரைக்கும் என்ன மாதிரி யாரான ஒத்த மீமாம்ச தர்க்கம் வைராந்தம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரங்களிலே மிகச்சிறந்த பண்டிதர்களாக எனக்கு சமமாக மீமாம்சா சப்த தர்க்க சிரம விமலமனாம் மாதிரிசோன் இவர் மாதிரி ஆளவந்தார் மாதிரி வேற யாரான இருப்பாளான்றது தேடி பாருங்க பா யாரும் உனக்கு கிடைக்க மாட்டா என்று சொல்லுகின்றார் அப்போ இது தத்பெருமையை சொல்லுகிறாரா அப்படின்னு அப்படி சொன்னவரே இந்த இடத்துல தன்னை எவ்வளவு தாழ்த்தி சொல்லிக்கணுமோ அவ்வளவு தாழ்த்தி சொல்லுகின்றார் இது சாதாரணமா நைச்சான சந்தானம்னு சொல்லச்சு கூரத்தாழ்வான் தான் சொல்ற வழக்கம் கூரத்தாழ்வான் தன்னை தாழ்த்தி சொல்லிட்ட மாதிரி யாருமே சொல்லிக்கிறது இல்ல அந்த நைச்சான சந்தானத்துக்காகவே ஏற்பட்டவர் என்று எதிராஜ விம்சத்தியிலே மணவள மாமனிகள் அருளி செய்கின்றார் இது கோழத்தாழ்வான் நைச்சான சந்தானத்துக்கு சொல்ற ஒரு வார்த்தை அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு சிறந்ததாக தனக்கு ஏற்பட்ட ஆச்சாரிய சம்பந்தம் கூட எனக்கு போய் இப்படிப்பட்ட ஒரு ராமானுஜருடைய கட்டாட்சம் ஏற்படும்படியான பாகியம் கிடைச்சிருக்க நான் எங்க ராமானுஜர் எங்க என்றெல்லாம் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை பாபீயோபி சரணாகத சப்தபாஜாபேட்சணம் மமதவோச்சிதமீஸ்வரஸ்வானசக்தி கருணாசு சதீடுநேக பாபம் பராக்கிரமிதுமர்ஹதி மாமகீனம் குருத்தாழ்வான் அதிமானுஷஸ்தவத்துல கடைசியில முடிக்கிற வார்த்தை ஸ்லோகம் இது பாபீயோபி சரணாகாபம் பண்ணுவேன் என்ன மாதிரி பாபம் பண்ணுவா லோக்கத்திலேயே யாருமே கிடையாது அவ்வளவு பாபம் பண்ணுவேன் நானு ஆனா எனக்கு ஆச்சாரி கட்டாக்கிறதுனால ஒரே ஒரு வார்த்தையை நான் சொல்லிட்டேன் உண்மையே புகழாக உண்மை தஞ்சமாக அடைகிறேன் என்கிற சரணாக சப்தத்தை நான் சொல்லிட்டேன் நானு ஆகையால இப்படி சொன்னபடினால அப்ப நீ ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கவன் ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கவனுடைய தன்மையே என்ன தன்னுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள் அனைவரையும் ரட்சிப்பது என்பதுதானே ஈஸ்வரனுடைய தன்மை அந்த கொண்டு அதை கொஞ்சம் நினைச்சு பாத்துக்கோ இவன் இவ்வளவு பாபம் பண்ணானேன்றத மாத்திரம் நினைக்காத உன்னுடைய ஈஸ்வர தவோச்சிதம் ஈஸ்வர ஈஸ்வரனாக இருந்திருக்கிற உனக்கு உச்சிதமாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா சீச்சி இவன்லாம் இவ்வளவு பாபம் பண்ணா இவன் எல்லாம் தள்ளிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தள்ளாமல் என்னையும் சேர்த்து கொள்ளதுதான் உனக்கு உச்சிதம் என்ன உபேட்சிப்பது என்பது ஈஸ்வரனுக்கு தகுந்தது அல்ல என்பதை சொல்லுகின்ற அப்ப ஒரு பெரிய சண்டை வந்து விடுறது என்று பார்த்தோமா நான் என்னுடைய பாப்பங்கள்லாம் சண்டை போடச்சு இந்த இவ்வளவு பெரிய பாப்பம் பண்ணதுக்கான இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்றதா அப்படின்னா சக்தி கருணா சுசதி சுனேக பாபம் பராக்கிரமித்து மருகதி மாமகீனம் 
உன்னுடைய ஞானம் சக்தி கிருப்பை இவையெல்லாம் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாபம் பராக்கிரமித்தும் மாறுகிறது இது வேறுபுறம் ஆட்டாது இது உனக்கு தெரியாதண்ணா நான் சொல்லணுமா ஆகையால நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு இதுக்கு மேல தாழ்த்தி சொல்லவே முடியாது அப்படி தாழ்த்தி கொண்டு சொல்லுகின்றார் இது குரத்தாழ்வானுடைய ஒரு சுவாவம் இது இப்படிப்பட்ட இது எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நாம பாத்துக்க பாக்கலாம் குரத்தாழ்வான் சாமானியமானவர் இல்ல அவர் எம்பெருமானாருக்கு நாம சொல்லக்கூடாது எம்பெருமானாருக்கு எவ்வளவு மேதையோ எம்பெருமானார் எவ்வளவு மேதாவியாக இருந்தாரோ அவருக்கு குறவில்லாத மேதையோட இருந்தவர் ஆனா அது எதையும் காண்பித்துக் கொள்ளாமல் தன்னுடைய ஆச்சாரியனாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவதே பரம புருஷார்த்தம் இப்படிப்பட்ட அதிநீச்சனாக இருந்திருக்கிற தனக்கும் ஆச்சாரியன் இந்த கைங்கரியத்தை கொடுத்திருக்கிறேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டவர் சந்தோஷித்து அந்த கைங்கரியத்தை பண்ணவர் கூறத்தாழ்வார் இங்கு ஆள வந்தார் அருளி செய்கின்றார் அசுச்சிம் அவினீதம் நிர்தயம் மாமலஜம் பெருமாள் பார்த்து கேக்குற நீ எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியே பிரகர்ஷ இஷ்யாம் கதாக மைகாந்திக நித்திய கங்கிரக பிரகர்ஷ இஷ்யாமி சனாத ஜீவிதா என்று சொல்கின்றாயே இது ஒன்னு நான் என்ன சந்தோஷப்படுத்துவேன்லாம் சொல்றேன் ஏன் உனக்கு என்ன யோகிட்டு உன் இடத்துல இருக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு என்று கேக்குற மாதிரி நினைச்சுக்கிறார் தன்னுடைய யோகியத்தையே திரும்பி பாத்துக்கிறாராம் பார்த்தா பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னாக்க ஆனந்த கருட விஸ்வக்சேனால் மாதிரி ஜெய விஜயால் மாதிரி நித்தியமா அங்கேயே இருந்துட்டு தொண்டு புரியும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் கைங்கரியம் பண்ணணுமானாக்க இல்ல முக்தாளா இருந்துட்டு இருக்குவாதான் அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியும் இப்படி நித்தியாலாலையும் முக்தாலாலையுமே கைங்கரியம் பண்ணுவதற்கு ஏற்றவராக இருக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இந்த பிராகிருத தேசத்துல இருந்து கொண்டு சம்சாரத்துல இருந்து கொண்டு இன்னும் வந்து பல தவறுகளை செய்து கொண்டு இப்படி இருந்து கொண்டு அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவது என்பது எந்த விதத்திலே ஏற்றமுடையதாக ஆகும் என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது ஆகையால பெருமாள் கேக்குற உனக்கு என்ன யோகியத்தை இருக்கு எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்குன்னு கேக்குறாரா உடனே தன்னிடத்துல இல்ல அது தன்னிடத்துல இருக்கின்ற யோகியத்தை இன்மை பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய தகுதி இல்லாமையே நினைத்து வேதனைப்படுறாராம் அசூச்சிம் என்பதாக முன்ன பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அந்த பரிசுத்தி என்கிட்ட இல்ல அப்படின்னார் உன்னுடைய கைங்கரியத்துக்கு விரோதமாக இருக்கின்ற பிரகிருதி சம்பந்தம் இருக்க அது இன்னும் என்னிடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரகிருதி சம்பந்தம் வந்துருத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க அது அதுக்கு தானா வரப்போறது எவ்வளவுதான் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் எவ்வளவு வேதாந்தம் படித்தவர்களாக இருந்தாலும் எல்லாம் தெரிஞ்சவளாக இருந்திருந்தா கூட இந்த அவளுக்கே ஒரு கஷ்டம் வந்துருத்துனாக்க இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தினால அவ என்ன நினைப்பா ஐயோ என்ன இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துருத்து பெருமாளுக்கு என்ன கண்ணே தெரியலையா நான் எவ்வளவோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பெருமாளுக்கு எனக்கு போய் இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை நிச்சயம் நிச்சயம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் அவளும் திருப்பி சொல்ல முடியும் அந்த பெரிய சுவாமியா இருந்தா கூட சில சமயத்துல ஒரு கோபம் வருது தாப்பம் வருது இதெல்லாம் வருது அதுல வந்து அந்த பிரகிருதி சம்பந்தனால அது வருது ஆனா பெரியவாளுக்கும் மீதி பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்ன கேட்டோம்னா அடுத்த கணத்துல அவ மாறிடுவா அடாடா இது ஏதோ நம்மளுடைய பாப்பம் பெருமாள் இதை அனுபவிக்கும்படியாக நம்மள பண்ற இருந்த காலத்துக்குள்ள அனுபவிக்கணுமோ இல்லையோ அதை இப்படி பண்ற பெருமாள் சரி நாம என்ன பண்ண முடியும் எம்பெருமானுடைய கிருப்பைக்கு ஒன்னும் குறவே இல்ல அப்படின்றது நினைப்பா அவ ஒரு கோபமாக ஏதான கடுஞ்சொல் யாரையான குறித்து சொல்ல வேண்டியதாக ஆயிடுத்துனாக்க ஆஹா ஒரு நம்மளுடைய பிரகிருதி சம்பந்தம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை நம்மள சொல்ல வச்சுட்டு என்று வேதனைப்படுவா இதுதான் பெரியவாளுக்கும் மீது பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அந்த வித்தியாசத்துக்கு இது அசுச்சிம் என்று ஆளுந்தார் நம்மள சொல்லிக்கச்சே தன்னை சொல்லிக்கச்சே நான் நித்தியமுக்த ஆள் மாதிரி பிரகிருதி சம்பந்தம் இல்லாமல் சிவை குண்டத்துல இருந்து இருக்கிற அப்ராகிருதமான திவ்ய தேசத்துல அப்ராகிருதமான சரீரத்தோட கூட நான் கைங்கரியம் பண்ணல நான் பிராகிருத சம்பந்தத்தோட பிராகிருத சம்பந்தம் இந்த பிரகிருதி சம்பந்தத்தோட பிராகிருதமாக இருந்து இருக்கிற ஒரு நிலையில இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விருப்பு வெறுப்புகளோட தான் நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் இப்படி அசுத்தனாக தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் சுத்தி இல்லாத ஒரு நசனா இருந்துட்டு இருக்கேன் 
ஆகையால இப்படி இருக்கவன் நான் ஆசைப்படுறேன்னாக்க வாஸ்தவம் தான் என்ன நீர் கேட்கறதுல ஒன்னும் தப்பே இல்ல என்று சொல்லுகின்றார் சரி அசோச்சியம் அவினீதம் இது முதல் தமிழத்துல இல்லாத டிஸ்குவாலிபிகேஷன் அதாவது தன்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்குவாலிபிகேஷன் இது பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லாமையே சொல்லுகின்றார் முதல்ல ரெண்டாவது டிஸ்குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா அவினீதம் வினயமாவது இருந்துட்டு இருக்கா என்று கேட்டா அதுவும் இல்லையா அந்த வினயன்றது எப்ப வரும் வித்யாததாக்கு வினயம் என்று சொல்லப்படுகிறது நல்ல நல்ல படிப்பாளியா இருந்தான்னாக்க அவன் அவனிடத்துல வினயம் இருந்துட்டு இருக்கும் படிப்பாளியா இல்லைன்னாக்க படிக்காதவனா இருந்தான்னாக்க அவனிடத்துல நிச்சயம் வினயம் இருக்காது இது யாரு சொல்ற வார்த்தை இது ஆளவந்தார் சொல்ற வார்த்தையா நாம சொல்றவர் அதாவது நிறை குடம் தெழும்பாது என்று சொல்லுவார்கள் நல்ல படித்தவர்களாக இருந்தாள்னாக்க அவ வந்து பெரும தப்பட்ட வச்சுண்டு இதை பண்ணலாம் பண்ண மாட்டா இது ஆளவந்தார் போய் தன்னிடத்துல வினயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுன்றது எந்த விதத்துல இதுவாகும்னு யோசனை பார்க்கணும் இவர் என்ன இவர் நிறைய படிச்சவராச்சே என்ன கேட்ட இந்த எப்படி வரும்னா ஆச்சாரிய சம்பந்தத்தாலதான் வரும் ஆச்சாரியால் தான் நமக்கு இது படிப்பு அப்படின்னு சொல்றதுன்னா இந்த படிப்பு எல்லாம் ஒரு படிப்பு இல்ல இந்த படிப்புன்றது பெருமா பகவத் விஷயத்துல யதாவஸ்திதமான ஜானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது பெருமாளுக்கும் தனக்கும் உண்டான சம்பந்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது பெருமாளுக்கு தாய் என்ன வேண்டும் என்பதை தெரிஞ்சுக்கிறது தத்துவ ஹித புருஷார்த்தம் என்று சொல்லக்கூடியவற்றை தெரிந்து கொள்வது இருந்துருக்கு அதுதான் வித்ய சாவித்யா என்று சொல்லப்படுகிறது அதுதான் வித்யைய தவிர மீதி எல்லாம் வித்தியிலே சேரவே சேராது எவ்வளவு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியனா இருந்தாலும் எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சாலும் அதெல்லாம் அவனுக்கு அப்புறமா இன்னொருத்த இன்னொன்னு கண்டுபிடிச்சான்னாக்க அதோடு தெரியா போயிடும் கிரிக்கெட்ல ரெக்கார்டு மாறுற மாதிரி தான் தெண்டுல்கர் இருந்தான் பிராட்மேன் இருந்தான் தெண்டுல்கர் இருந்தான் அப்படின்னா அவனுடைய ரெக்கார்டு எல்லாம் தாட்டி போயிடுச்சு இப்ப வேற யாரோ ஒருத்தன் வரான் அவன் வந்து இன்னும் நினைக்கிறான் இவன் இதெல்லாம் இன்னும் எத்தனை நாள் கேச்சு என்ன போயிடும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கேச்சு இவனுடைய ரெக்கார்டு எல்லாம் மாறி போயிட போறது அந்த மாதிரிதான் அவமே தவிர இது ஒண்ணுமே இல்லாது போயிடும் ஆகையில நாமளும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் முன்னெல்லாம் கால்குலேட்டர் இந்த கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிச்ச பிற்பாடு ஓஹோ எவ்வளவு பெரிய விஷயம் டப்பா கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டான் இது அப்படின்னு பார்த்தனா இத்தனை டிஜிட்டல் வேணா வந்தாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்புறம் ஆடிங் மிஷின் கண்டுபிடிச்சான் கால்குலேட்டர் கண்டுபிடிச்சான் இதெல்லாம் நின்று போச்சு இப்ப கம்ப்யூட்டர் வந்த வெப்பாடு இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போடுச்சு இப்ப இன்னும் என்னடா சுவாரஸ்யமா இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த போனை கையில வச்சுட்டு அதை தட்டினோம் பண்ணாக்கா அதுல போட்டோமானாக்கா இங்கேருந்து நம்ம எவ்வளவு தூரம் இருந்துட்டு இருக்கு அமெரிக்கால இப்ப குளிர்றதா வெயில் அடிக்கிறதா அப்படின்னு ஊர் பேரை சொன்னா உடனே வந்து சொந்தது இதெல்லாம் முதல் கொண்டு நமக்கு தெரியுது இப்ப இவெல்லாம் ஏற்கனவே பண்ண வந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு போட்டான் இப்ப புதுசு புதுசா கண்டுபிடிச்சது இப்ப இத பார்த்து நம்ம வீழ்ந்து இருக்கிறவாளுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கேச்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோ இதெல்லாம் ரொம்ப பல்குவா போயிடும் ரொம்ப அல்பமா போயிடும் இன்னும் என்னென்ன மூலம் கண்டுபிடிச்சிடுவான் போல் இருக்கு இன்னொன்னு கொஞ்ச நாள்ல பார்த்தோம்னாக்கா இப்படி எல்லாம் நம்ம ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஆகையால இந்த லோக்கத்துல இருந்து இருக்கிற இதெல்லாம் போய் ஒரு பெரிய படிப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா உண்மையான படிப்பு வித்ய என்றது என்னன்னு கேட்டாக்க என்னைக்கும் மாறாததாக இருந்து இருக்கிற எம்பெருமானுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற ஒரு சம்பந்தம் தத்துவம் என்ன பரதத்துவமாக இருந்து இருக்கிறது சாட்சாட்சியமன் நாராயணன் தான் அந்த ஹிதம் என்ன அவனை அடைவது தான் அவனுக்கு அடைந்து அவனை அடைந்து அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவது தான் பரம புருஷார்த்தம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு இவை எல்லாவற்றையும் அதுக்கு பக்தி பிரபத்தி என்கிற வழியில மூட வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது இருக்கின்றது அதுதான் தத்வகித புருஷார்த்த விஷயமான ஜானம் தான் உண்மையான ஜானம் அதுதான் வித்ய என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த வித்ய வரணம்னாக்க ஆச்சாரியனிடத்துல அணுகி அவருடைய கட்டாட்சத்துக்கு பாத்திரமாக ஆகணும் அப்பதான் நம்ம அந்த வித்யன்றது வரும் நமக்கு இப்ப அந்த ஆச்சாரியனுடைய கட்டாட்சம் வந்தது வித்யா ததாத்தி வினயம்னாக்க அதுக்கப்புறம் தான் வினயம்ன்றது வரும் அப்படின்னா இப்ப அவினீதான்னு தானே சொல்லிருக்க தன்ன வினயம் இல்லாதவனாக சொல்லிட்டு இருக்க இப்படி கூட ஆள வந்தா இருக்கு ஆச்சாரிய கட்டாட்சமே இல்லையா ஆச்சாரிய கட்டாட்சம் இருந்து வித்ய வரலையா இவருக்காக எவ்வளவு சிரமப்பட்டு உனக்கால் நம்பி எல்லாம் போய் இது பண்ணிருக்க இப்ப ஆள வந்தார் சாட்சாத்து நாசமன் எழுதிய பேரன்றதுக்காக அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண விற்பாடு சொன்ன ஸ்லோகம் தானே இப்ப போய் தன்னை போய் அவர் அவினி அவினீதம் சொல்லிக்கலாமா பேர்பட்ட ஆச்சாரிய சம்பந்தம் பிதாமகன் ஆசமனிமுலோக்கிய பிரசீதம் அத்ருத்தம் அசிந்தயித்வான் எல்லாம் கடைசியில சொல்ல போற இப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியனுடைய நாசமனுடைய குடல் தூவுக்கு அவருக்கு இருந்துட்டு இருக்க அப்படி இருக்க போய் தன்னை அவினீத்தன்னு சொல்லிக்கலாமா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது அதுக்கும் ஒரு வார்த்தை
இது திருவாய் மொழியில ஐந்தாம் பத்துல முதல் பாசுரம் ஆச்சரியமான பாசுரம் திருமாலை பார்த்து ஒருத்தர் தோத்திரம் பண்றாராம் தோத்திரம் பண்ணச்சு கையார் சக்கரத்து என் கருமாளிக்கமே என்றென்று என்று அப்பா பெருமாள் எப்படி எழுந்துள்ள இருக்கே தெரியுமா சாட்சாத் அத்தியாச்சரியமான திவ்யமங்கல விக்கிரகத்தோட கூட நிலமேக சாமலனாக அவருடைய திருக்கையிலே சக்கர தாழ்வானையும் இன்னொரு திருக்கையிலே சங்கத்தையும் பாஞ்ச ஜன்னத்தையும் ஏந்தி கொண்டு ஆச்சரியமா சேவை சாய்க்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றாராம் பொய்யே கை மொழி மெய்யே பெற்றொழிந்தேன் இப்படிப்பட்ட அனுபவம் நிஜமாவே அவருக்கு இருக்கா அப்படின்னா இல்ல இல்ல வந்து ஒரு பத்து பேர் அழைச்சிட்டு போற அழைச்சிட்டு போய் பெருமானுக்கு சேவை பண்ணி வைக்கிறா சேவை பண்ணி வைக்கிட்டு இங்க பாருங்க என்னமா சேவை சாய்க்கிற தெரியுமா அப்படி பார்த்தாக்க சுவாகதோதார நேத்திரம் வாவான்னு கூப்பிடுற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு நம்மள பார்த்த உடனே உன்ன அனாமய வாக்கிய கர்ப்பைன்னா அந்த பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் எப்படி இருந்துட்டு இருக்குன்னா என்ன சௌக்கியமான்னு கேட்கற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு என்னுடைய கட்டம் பெருமாளுடைய கட்டாட்சம் நீங்க வந்திருக்கீங்களேன்னு பெருமாள் திருமுக மண்டலத்துல பாருங்க எவ்வளவு பூரிப்பு வந்துருத்து என்ன சந்தோஷம் வந்துருத்து அப்படின்னெல்லாம் பக்கத்துல இருக்க வாழ்க்கை உற்சாகம் பண்றதுக்கு வசதி இவர் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இவருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது அதெல்லாம் இது ஏதோ சரி இவாள் ஆயிடுச்சு வந்திருக்கும் இவாளுக்கு போய் பெருமாள் சேவை பண்ணி வச்சா இவா ஒரு நூறு ரூபாய் கொடுக்க போறா இல்ல ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்க போறா அவளுக்காக ஏதோ சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஆத்துக்கு வந்து அப்பா பத்து போனாப்பா இவா நூறு ரூபாய் நமக்கு கொடுத்தாப்பான்னு ரூபாய் எண்ணிட்டு ஆத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கா இருந்துட்டு இருப்பான் அப்படி அப்படி இருந்து அசலாருக்காக சொல்றவனாக இருந்தாலும் கூட இது உபன்யாசம் பண்றவாள் என்ன மாதிரி இருக்கவாள் பாதி பேர் எடுத்துக்கோங்களேன் இது எல்லாம் நிஜமாவே அவளுக்கு இந்த மாதிரி பெருமாளிடத்துல ஈடுபாடு இருந்துட்டு இருக்கா என்னன்றது தெரியாது அந்த ஈடுபாடு இருக்கிறவாளுக்கு அவ ஒரு வார்த்தை சொல்றது அவ நிஜமாவே தான் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட பொய்யே கை மெய்சல்லி மெய்யே பெற்றொழிந்தேன் நான் சொல்றதெல்லாம் கையார் சக்கரத்தின் கருமாணிக்கமே என்று சொல்றதெல்லாம் நிஜமாவே ஹார்தமா என்னுடைய உள் மனசுலேந்து ஒன்ன சோதரம் பண்ணணும்னு சொல்லல எல்லாரும் சொல்லணும் எல்லாரும் என்ன ஒன்னு பகவத் பக்தனாக நினைக்கணும்ன்றதுக்காக நான் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லி சொன்ன நானு அப்படி சொன்னா கூட நீ அனுகிரகத்துக்கு ஒரு பலன் கொடுக்கணும் இல்லையோ அந்த பலன் கொடுக்கறத நான் பொய்யே கைம சொல்லி நான் பொய்யாக நான் சொன்னா கூட நீ கொடுக்கற பலத்தை மெய்யே பெற்றிருந்த இப்படி இந்த பெருமாள் திருநாமத்தை சொல்லிருக்கான் பெருமாள சோத்திரம் பண்ணிருக்கான் இந்த பெருமாள திருமாள திருநாமத்தை சொன்னதுக்கும் சோத்திரம் பண்ணத்துக்கும் உண்டான பலனை நீயும் பொய்யா கொடுக்காமல் மெய்யாக கொடுத்தாய் என்று சொல்லுகின்ற இப்படி பெருமாளுடைய ஒரு சிறந்த உத்கிருஷ்டமான ஒரு குணத்தை சொல்லிக்கிறார் இங்க நம்மாழ்வார் மாதிரியாக இந்த இடத்துல தன்னை சொல்லுகின்றார் தான் வந்து ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட்டு ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்தினால தனக்கு எது பரமமான பரமார்த்தமாக இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் தெரிந்தவனாக இருந்தன்னா கூட ஆச்சாரியனுக்கு சிசுரூஷாதிகள்லாம் எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி முறையில பண்ண முடியாத ஒரு இருக்கிற நிலைப்பாட்டை கொண்டு தனக்கு வந்திருக்கிறது பூர்ணமான வினயம் அல்ல இன்னும் குறவாதான் இருந்துட்டு இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அந்த வார்த்தையே சொல்றாரு இது அவருக்காக சொல்ல நமக்காக சொல்ற வார்த்தை அவினீதம் நிர்தயம் மாமலஜம் சுவாமி தேசிகன் இங்கு வியாக்கியானம் பண்ணும் பொழுது நிர்தயம் என்பதற்கு அங்கு வரைச்சு நிர்பயம் மாமலஜம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் நிர்பயம் என்பதை எடுத்துக்கொண்டு சாதிக்கின்றார் இது நிர்பயம் பயமே இல்லாததாக இருந்துட்டு இருக்கிறது மூணாவதாக ஒரு இது பயம் எதுக்காக வரணும் என்று பார்க்கணும் இது நிர்தயம் நிர்பயம் என்று ரெண்டு பாட்டாக இருந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு பார்த்து ஒரு சொல்லி சொல்றார் இப்ப நான் உத்கிருஷ்டமான ஒரு இத ஆசைப்படுற நானு இந்த ஆசைப்படுறதுன்றது இது ரொம்ப தப்பான ஒரு விஷயம் துளியும் பயம் இல்லாதவனாக இருந்துட்டு இருக்கேன் இவ்வளவு பெரிய பாப்பங்கள்லாம் செய்கிறோமே இதனால என்ன ஆகுமோ என்று ஒரு துளி கூட மனசுல ஒரு எண்ணமே இல்லாமல் அந்த பாப்பங்களை செய்யறோம் இந்த மனசால ஏற்படக்கூடிய பாப்பங்கள் இருக்க அதுக்கு என்ன பலன்றத்த மனு சொல்ற பரதிரவியே சபித்தியானம் மனசா நிஷ்ட சிந்தனம் விததாதி நிவேசிச்ச திரிவிதம் மானசம் சிந்தம் இது அசலாருடைய பொருள் தனதாக இருந்தால் நல்லதுன்னு நினைக்கிறது இருந்துட்டு இருக்க அதுவே பெரிய தப்பு 
அதே மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் அசலார் கஷ்டப்படட்டும்னே நினைச்சுண்டு அசலாருக்கு தீங்கையே நினைக்கிறது இருக்க மனசா அனிஷ்ட சிந்தனம் இது ரெண்டாவது தப்பு மூணாவது என்ன அப்படின்னா விதசாபி நிவேசிச்ச திரிவிதம் மானசம் சுத்தம் எப்ப பார்த்தாலும் தற்பெருமை எனக்கு என்ன குறைச்சல் எனக்கு என்ன குறைச்சல் என்ன மாதிரி யார் பண்ணுவா எனக்கு என்ன மாதிரி யார் படிச்சவா என்ன மாதிரி செயல்படுபவர்கள் யாரு என்று சொல்லிக் கொள்வது இருந்திருக்க இது மானசிகமாக சொல்லக்கூடிய மூணு விஷயம் இது செய்யக்கூடாததாக இருந்திருக்கிற ஒரு விஷயம் அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா எப்ப பார்த்தாலும் நான் அப்படிதான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நானு இப்படிப்பட்ட ஒரு நீச்சமான செய்யற செய்யறமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு துளி கூட பயமே இல்லாததாக இருந்திருக்கிறது இது சொல்லச்சு இதுக்கு நிர்பயம் என்று சுவாமி தேசிகன் இங்க நிர்தயத்துக்கு நிர்பயம்னு சொல்லி வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க பெரியவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்ணச்சு நிர்தயம் என்பதாக இதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நிர்தயம்னு வியாக்கியானம் பண்ணிருக்க சுவாமி தேசிகனும் நிர்தயத்துக்கு நிர்தயம்ன்ற ஒரு பாடத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த நிர்தயம்ன்ற பாட பிரகாரத்துக்கு எப்படி அர்த்தம் சொல்லணும்ன்றதையும் சொல்லிருக்க சுவாமி தேசிகனுடைய வியாக்கியானத்துல நிர்தயம்ன்றதுக்கு வியாக்கியானம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயத்த பாக்கணும் நாம பண்ற நல்லதோ கெட்டதோ இது எல்லாம் நம்ம சார்ந்தவர்களுக்கு தான் தாங்கும் நாம நிறைய அத்தியுட்கூட்டமான பாப்பம் பண்ணமானாக்க எவ்வளவு பாப்பமும் பண்ணிட்டு நான் சௌக்கியமா இருந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் இது உடனே நம்ம பசங்க தல்ல வந்து விழும் அதுக்காகவாவது பயந்துட்டு நாம அந்த பாப்பத்தை பண்ணாமல் இருக்கணும் இத பிராக்டிக்கலா பார்த்தோம்னா முந்தானச்சு ஆபீஸ்ல பேசியிருந்த ஒரு என்னோட கூட வேலை செய்யற ஒரு பொண்ணு அவ சொன்ன ஏதோ வேற யாரோ ஒருத்தரை பத்தி சொல்லி அவர் வந்து வேணும்ட்டே இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டார் உண்மையில அவன் அந்த எந்த தப்பும் பண்ணல அவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவனுக்கு டிஸ்மிஸ் வாங்குற மாதிரி பண்ணிட்டு டிஸ்மிஸ் ஆகிடுதோ அந்த மாதிரி அந்த பண்ணி ரிட்டையர் ஆகிட்டு போயிட்டார் ஏதோ ஒரு கால் பொண்ணுச்சு நல்ல செஞ்ச வார்த்தை பண்ண செயல் என்பதாக சொல்லி வந்தேன் சொன்ன உடனே உடனே சொன்னாவோ சார் நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ரைட்டு அவர் பண்ணதுன்றது ஆனா இன்னைக்கு அவருக்கு என்ன ஆச்சு பாருங்க அவர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு தவிர மனசுல நிம்மதியே இல்ல அவர் குழந்தைக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ கல்யாணம் ஆகி சரியா அந்த குழந்தை கணவன் வீட்டுல இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வேதனைப்படுறார் அவர் மூஞ்சே பார்க்க முடியல இப்ப பாருங்க நாம பண்ணச்சே நம்மள என்ன எடுத்து ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைச்சுட்டு பண்ணது இன்னைக்கு அவர் பொண்ணு தாக்கி எடுத்து பாத்தியாச்சு அப்படின்னு சொன்ன அதனாலதான் சார் நான் நிச்சயமே நான் பயப்படுறேன் நான் நாம என்ன வேணா பண்ணா கூட நமக்கு நேர பலன் வரட்ட கூட நம்ம பசங்களை தாக்கி எடுத்துனா என்ன பண்றதுன்னு பயப்படுறோம் சார் அப்படின்னு அவர் சொன்னா இவ்வளவு விவேகமா அவளுக்கு அப்படின்னு அப்ப நினைச்சுட்டேன் இங்க சுவாமியினுடைய வியாக்கியானம் இது அப்படியே வருது அதுதான் நான் சொல்றேன் நிர் அதாவது நிர்தயம்ன்றதுக்கு சுவாமி தேசிகன் பண்ணிருக்கிற வியாக்கியானம் என்னன்னு கேட்டமான மத அபராதேன மத அனுபந்தினாம் அப்பி பிரத்யவாய பவேதி ஜாத்வாப்பி பிரவர்த்தையா தேசு தயாரகிதா அகம் இது வியாக்கியாத்தம் யுக்தம் என்பதாக சொல்லுகின்றார் என்னுடைய அபராதத்தினால என்னுடைய தவறுனால என்ன மாத்திரம் பாதிக்கிறதுன்றது இல்லாமல் என்னை சேர்ந்தவர்களையும் பாதிக்கும் என்னுடைய தவறுகள் என்பதை அறிந்து கொண்டும் அந்த தவற்றை தவறுகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்வது என்பதுதான் நிர்தய தயையே இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் என்பதாக சொல்லுகின்றார் நான் தெரிஞ்சுட்டே செய்யறது இந்த காரியத்தை அவர்களிடத்திலே தயை இல்லாமல் பண்ணுவது என்று இந்த இடத்திலே சொல்லுகின்றார் பெரியவாச்சான் பிள்ளை நிர்தயம்ன்றதுக்கு வியாக்கியானம் அவர் சொல்லச்சு நிர்தயம் அமிர்தத்தை விஷத்தாலே தூஷித்தார் போலே விலட்சண போக்கியமான பகவத் தத்துவத்தை கண்ணற்று தூஷிக்க பார்த்த நிர்தயனை என்பதாக சொல்லுகின்றார் அமிர்தத்தாய் விஷத்தாலே தூஷித்தார் போலே என்பதாக பெருமாள் நிச்சமுக்தாலே அனுபவிக்க கூடிய பரம போக்கியமாக இருந்திருக்கிற அமிர்தம் போன்றவர் தாம் விஷம் போன்றவர் ஒரு அமிர்தத்தை போய் விஷத்தை தடவினாக்கா எப்படி அந்த அமிர்தத்துக்கு ஒரு எல்லாரும் அமிர்தத்தை சாப்பிடறதுக்கோசரம் வருவா அதுல போய் விஷத்தை தடவிட்டுமானாக்கா எல்லாருக்கும் விபரீதம் ஏற்பட்டு போயிடுமோ இல்லையோ அந்த மாதிரி தான் அந்த பெருமாள் அனுபவிக்கிறதுன்றது 
அமிர்தத்துல விஷம் தடவும் போல தடவது போல தையே இல்லாமல் செய்யும் செயல் என்பதாக பெரியவாச்சான் பிள்ளையினுடைய அனுபவம் இதுக்கு இது பொதுவாக ஆச்சாரியா எப்படி எல்லாம் நினைச்சிருக்கான்றதுக்காக நான் சொல்லி சொல்ற வார்த்தை அசுச்சியும் அவினீதம் நிர்தயம் அடுத்ததாக இருந்துருக்கிறது அலட்சம் துளு கூட வெட்கப்படாமல் இருக்கிறது இது கடதாசி சார்வபௌமனை மேல் விழுமாறு எம்மை பாராதே மேல் விழுந்தோம் இது அவாசியம் என்று அறியாத என்னை என்று பிரிவாச்சான் பிள்ளையினுடைய வியாக்கியானம் ஒரு சாதாரணமாக முட்டை தட்டுறவாள்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு ரொம்ப இழிவான செயலை செய்யறோம் ஆ ராஜாவை பார்த்த உடனே அவளுக்கும் தான் அந்த மாதிரி ராஜாவை பார்த்த உடனே ஆசையா இருந்துட்டு இருக்கு அவ போய் ராஜாவை கட்டிக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு நான் ஆசைப்படுறது இது ராஜா எப்பேற்பட்டவர் தான் தன்னுடைய நிலை என்ன என்று இந்த நிலைப்பாட்டை பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய செயல் இருந்துட்டு இருக்கு அது நிர்லட்சம் அதாவது வெட்கப்படாமல் செய்வது என்பதாக இதெல்லாம் டிஸ்குவாலிபிகேஷன் பகவத் அனுபவத்துக்கு அதெல்லாம் தன்னிடத்துல இருக்கு என்பதை சொல்லுகின்றார் ஆனா பகவத் அனுபவம் எப்படிப்பட்டவாழ்லாம் பெருமாள் எப்படிப்பட்டவர்களாலே பெருமாள் அனுபவிக்கப்படுகின்றார் என்பதை பரமபுருஷ யோகம் யோகி வரியாகிருகி விதிசிவசன காஜி தியாத்தம் அத்தியந்த தூரம் என்பதனாலே சொல்லுகின்றார் அப்படி அப்பேற்பட்ட பெருமாளை தாம் அனுபவிக்கிறது என்றது என்ன என்று ஒரு பெரிய நைச்சான சந்தானத்தோட ஆரம்பிக்கின்றபடியினாலே இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியினுடைய பொருளை இந்த உபன்யாசத்திலே இன்றைய தினம் பார்த்தோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த உபன்யாசத்திலையும் அளவுந்தார் எம்பெருமானை அனுபவிக்கும் நிலையை பார்ப்போம் அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானுடைய ஒரு அனுகிரகமும் அளவுந்தாருடைய அனுகிரகமும் சுவாமி தேசிகனுடைய அனுகிரகமும் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகமும் எல்லாரும் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதா சேகசிம்மாய் கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா